ഇടുക്കി വിഷൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഇടുക്കി വിഷൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് ഗുരുവിന്റെ ധർമ്മം പ്രസംഗിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും ശ്രമിക്കണമെന്ന് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ദേശീയ പാതയോരങ്ങളിൽ കയ്യേറ്റം വ്യാപകമാകുന്നു കുട്ടിക്കാനത്ത് പാതയോരം കയ്യേറി കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടും നടപടിയെടുക്കാൻ കഴിയാതെ അധികൃതർ കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി ഇറച്ചി വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സംഘത്തിൽപ്പെട്ട മൂന്ന് പേരെ നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന നാൽപ്പത് കിലോയോളം ബ്ലാവിറച്ചിയും കണ്ടെടുത്തു തുടർച്ചയായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ജില്ലയിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് ശക്തമായി നേരിടുവാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിംകുട്ടി കല്ലാർ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഇടുക്കിയിലെ ജലാശയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുങ്ങിമരണങ്ങൾ കറുതിയില്ല ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് പൊന്മുഴി ജലാശയത്തിൽ മുങ്ങിമരിച്ച ആൽഫ്രഡ് റോയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പണിക്കൻകുടിയിൽ നടന്നു വാർത്തകൾ വിശദമായി പ്രദേശത്തെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് നിർദ്ദനർക്ക് വീട് വെച്ച് നൽകണമെന്ന് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ സർക്കാരിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഗുരുവിന്റെ ധർമ്മം പ്രസംഗിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും ശ്രമിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പാമ്പനാറിൽ പണികഴിപ്പിച്ച ശ്രീനാരായണ ഗുരു കോളേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എസ് എൻ ഡി പി യോഗം പീരുമേട് യൂണിയൻ പണികഴിപ്പിച്ച ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സ്വന്തമായി വീട്ടിൽ നിന്നും സഹായിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് വീട്ടമ്മ എത്തിയത് ഉടൻ തന്നെ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ആദ്യഘട്ടമായി നൽകുകയും നിർമ്മാണത്തിന്റെ ചുമതല യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് പ്രവർത്തകർക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു ഓരോ യൂണിറ്റിനും നിർദ്ധനായവർക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ അമ്പത് വീടുകൾ വരെ നിർമ്മിച്ച് നൽകണം രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഒരു വിഭാഗം മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർക്കാരിനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നതിൽ കാര്യമില്ല പട്ടികജാതി പിന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളാണ് വീടില്ലാതെ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നത് അധികാരത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ മറ്റു മതവിശ്വാസികൾക്ക് കഴിയുന്നുവെന്നതാണ് അവരുടെ വിജയമെന്നും പീരുമേട്ടിൽ പണികഴിപ്പിച്ച ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെയും പാമനാർ ശ്രീനാരായണ കോളേജിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ സമുദായത്തിന്റെ സ്വന്തം വകുപ്പായി കണക്കായി കൊണ്ട് ഒപ്പിട്ടെടുത്തും ഡസൻ കണക്കിനും നൂറുകണക്കിനും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവർ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ കുറവാണ് നമുക്ക് സംഘടിച്ച് ശക്തരായി നിന്നുകൊണ്ട് സാമുദായിക ശക്തി സമാഹരണത്തിലുള്ള മാത്രമേ സാമൂഹ്യ നീതി നേടാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ആ തിരിച്ചറിവ് നമുക്കില്ലാതെ പറയുക മറ്റുള്ളവരെല്ലാം സാമുദായ ശക്തി സമാഹരണത്തിലൂടെ അവർ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം സംഘടിതരായി ശക്തരായി അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തി അവർ ആഘോഷപ്പെട്ട് വാങ്ങാനും ചോദിക്കാനും ഒപ്പിട്ട് എടുക്കാൻ കരുത്തുള്ളവരെ പറഞ്ഞേക്കാനും അവർക്ക് സാധിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഒരുപാടുണ്ടായി അവർ പ്രബുദ്ധരായി കഴിഞ്ഞ അമ്പത് കൊല്ലങ്ങളായി മാറി മാറി വരുന്ന സർക്കാരുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തോന്നിയപടി ഒപ്പിട്ടെടുത്തു സംവരണമുണ്ടായിട്ടും ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്താനാവാത്ത അവസ്ഥയാണ് സമുദായ അംഗങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പീരുമേട്ടിൽ നടന്ന സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു എസ് എൻ ട്രസ്റ്റ് അംഗം പ്രീതി നടേശൻ ട്രഷറർ ഡോക്ടർ ജി ജയദേവൻ പി എം നടരാജൻ ചെമ്പക്കുളം ഗോപി വൈദ്യർ വി എസ് പ്രവീൺ കുമാർ ഡോക്ടർ ആർ പ്രകാശ് എം ബി ശ്രീകുമാർ വാഴൂർ സോമൻ പി എസ് രാജൻ ടി എസ് സുലേഖ അജയൻ കെ തങ്കപ്പൻ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ചു ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് ഏലപ്പാറ ദേശീയ പാതയോരങ്ങളിൽ കയ്യേറ്റം വ്യാപകമാകുന്നു കുട്ടിക്കാനത്ത് പാതയോരം കയ്യേറി കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടും നടപടിയെടുക്കാൻ കഴിയാതെ അധികൃതർ ദേശീയ പാത അധികൃതർ അനധികൃത നിർമ്മാണം പൊളിച്ചു നീക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നടപടിയില്ല കുട്ടിക്കാനത്തുണ്ടായിരുന്ന കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം ഉൾപ്പെടെ കൈയടക്കിയാണ് പാതയോരത്ത് അനധികൃത നിർമ്മാണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പാതയോരത്ത് കയ്യേറി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ കച്ചവടവും തകൃതിയായി നടക്കുന്നുണ്ട് അനധികൃതമായി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കെട്
ഇതുമൂലം കുമളി ഭാഗത്തേക്ക് വാഹനം കാത്തുനിൽക്കുന്ന യാത്രക്കാരാണ് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് മറ്റു വാഹനങ്ങളും പാതയോടത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതോടെ സമീപത്തെ പെട്രോൾ പമ്പിലും പരിസരത്തുമായിട്ടാണ് ആളുകൾ നിൽക്കുന്നത് രാത്രികാലങ്ങളിൽ തട്ടുകടകളായാണ് ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതോടെ ഈ പ്രദേശമാകെ കൈയടക്കുകയാണ് കൈയേറ്റക്കാർ അനധികൃതമായി നടത്തുന്ന ഈ ഭക്ഷണശാലകളിൽ യാതൊരു പരിശോധനയും നടക്കാർ പോലുമില്ല രാത്രികാലങ്ങളിൽ കുട്ടിക്കാനത്ത് ഭക്ഷണശാലകൾ ഇല്ലാത്തതു മൂലം വൻതോതിൽ കച്ചവടവും നടക്കുന്നുണ്ട് ദേശീയ പാതയോരങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ കയ്യേറ്റം വ്യാപകമാകുമ്പോഴും നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ട അധികൃതരാകട്ടെ മൗനം തുടരുകയുമാണ് ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് ഏലപ്പാറ കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടി ഇറച്ചി വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സംഘത്തിൽപ്പെട്ട മൂന്നുപേരെ നെടുകണ്ണം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന നാൽപ്പത് കിലോയോളം മ്ലാവിറച്ചിയും കണ്ടെടുത്തു കേരള തമിഴ്നാട് വനമേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് നായാട്ട് നടത്തുന്ന സംഘത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് പിടിയിലായത് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കടത്തുവാൻ ശ്രമിച്ച മ്ലാവിറച്ചിയുമായി മൂന്നുപേരെ നെടുകണ്ണം പോലീസ് പിടികൂടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാലമ്പിള്ള സിറ്റിക്ക് സമീപം നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് മ്ലാവിറച്ചിയുമായി എത്തിയ സംഘം കുടുങ്ങിയത് ചോറ്റുപാറ ബ്ലോക്ക് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ സുന്ദരേശൻ കുഴിപ്പട്ടി സ്വദേശിയും ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറുമായ കോലാച്ചിറയിൽ സുനിൽകുമാർ പുത്തൻപരകിൽ അനിൽകുമാർ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ നിന്നും രണ്ട് ചാക്കുകളായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മ്ലാവിന്റെ തലയും ശരീരഭാഗങ്ങളും നാൽപ്പത് കിലോ ഇറച്ചിയും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു കമ്പത്തു നിന്നും പച്ചക്കറിയുമായി എത്തിയ ഓട്ടോറിക്ഷ ആണെന്നാണ് പ്രതികൾ പോലീസിനോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്കുള്ളിലെ ചാക്കു പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മ്ലാവിറച്ചി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു എന്നാൽ മറ്റൊരു നായാട്ട് സംഘമാണ് ഇറച്ചി നൽകിയെന്നാണ് പ്രതികൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത് കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിലെ വനമേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച വൻ നായാട്ട് സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായാണ് ഇവരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സൂചന കിലോഗ്രാമിന് ആയിരം മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ നിരക്കിലാണ് കാട്ടിറച്ചി വിറ്റിരുന്നത് കെണിയൊരുക്കിയും വെടിവെച്ചും മറ്റുമായി വനമേഖലയിൽ നിന്നും പിടികൂടുന്ന കാട്ടുപോത്ത് മ്ലാവ് കേഴ തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ കശാപ്പ് ചെയ്ത് ചില്ലറ ഉൽപ്പന്നക്കായി തയ്യാറാക്കുകയാണ് ചെയ്തു വരുന്നത് ആവശ്യക്കാരെ കണ്ടെത്തി ഇറച്ചി നേരിട്ട് കൈമാറുകയും ചെയ്യും ആവശ്യക്കാർ ഏറെ ആയതിനാൽ വൻ ലോബി വേട്ടയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലാവുമെന്നും സൂചനയുണ്ട് പിടികൂടിയ പ്രതികളെയും ഇറച്ചിയും വാഹനവും നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി എസ് ഐ ഇ കെ സോൾജിമോൻ ജൂനിയർ എസ് ഐ അഭിലാഷ് എ എസ് ഐ ജോസ് വർഗീസ് സിവിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ അജീഷ് ഷെമീർ ഹോംഗാർഡ് രാജേന്ദ്രൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത് തുടർച്ചയായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ജില്ലയിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് ശക്തമായി നേരിടുവാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിംകുട്ടി കല്ലാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗുണ്ടകളുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് കട്ടപ്പനയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പീരിമേട് നിയോജക മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സിബി മാത്യുവിനെ സന്ദർശിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സംഘം ആളുകൾ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പീരിമേട് നിയോജക മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സിബി മാത്യു ഒരു വീട് കയറി ആക്രമിക്കുകയും ഇതിനെ തുടർന്ന് നാലു പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് കട്ടപ്പനയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന സിബി മാത്യുവിനെ സന്ദർശിക്കുവാനുമായി ഇടുക്കി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിംകുട്ടി കല്ലാലെത്തി വീട് കയറി ആക്രമിച്ചവർക്കെതിരെ പരാതികൾ നൽകിയിട്ടും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാനോ കേസ് വേണ്ട വിധത്തിൽ അന്വേഷിക്കുവാനോ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുവാനോ പോലീസ് ഇതുവരെയും തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു നിയമം പൂർണ്ണമായിട്ട് കാറ്റിൽ പറത്തിക്കൊണ്ട് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ഡി വൈ എഫ്ഐയും കേരളത്തിൻ്റെ സമാധാന ഭ്രംശം വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പെരുമാറുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഉപ്പുതറയിലെയും ഈ ഹീനമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് പോലീസ് വളരെ പക്ഷപാതപരമായിട്ടുള്ള സമീപനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അക്രമികളായിട്ട് അഴിഞ്ഞാടിയിട്ടുള്ള ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് സി ബി ഐ പരിക്കേൽപ്പിച്ച് ഇത്രയും ദിവസമായിട്ടും പോലീസ് പ്രതികളെ പിടികൂടാനോ വേണ്ടത്ര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനോ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം അത് എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ പോലീസ് അധികാരികൾ തയ്യാറാവണം ഇനി മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ തീട്ടൂരം അനുസരിച്ചാണ് പോലീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ജനാധിപത്യപരമായി പൂർണ്ണമായി ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകും തുടർച്ചയായി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് കട്ടപ്പന അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഇടുക്കിയി
പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം പണിക്കൻകുടി സെന്റ് ജോൺ മരിയവിയാനിപ്പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ സംസ്കരിച്ചു പണിക്കൻകുടി സർക്കാർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയും സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുമായിരുന്നു മരിച്ച ആൽഫ്രഡ് മൃതദേഹം സ്കൂളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച ശേഷമാണ് സംസ്കാരം നടത്തിയത് കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന യാത്രാമൊഴിയാണ് അധ്യാപകരും സഹപാഠികളുമടക്കം നാടൊട്ടാകെ ആൽഫ്രഡിന് നൽകിയത് അതേസമയം അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഇടുക്കിയിലെ ജലാശയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുങ്ങിമരണങ്ങളുടെ എണ്ണം ഏറിവരികയുമാണ് ജലാശയങ്ങളുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ കൃത്യമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഒരുക്കിയാൽ മാത്രമേ മുങ്ങിമരണങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്തുവാനും കഴിയൂ ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് അടിമാലി കട്ടപ്പന മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപം വയോധികനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ഇരട്ടിയാർ ചക്കക്കാനം വളയങ്കാട്ടിൽ സാബുവിനെയാണ് പുലർച്ചെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഹൃദയസ്തംഭനമാണ് മരണകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം ഇന്ന് വെളുപ്പിനെയാണ് കട്ടപ്പന പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനോട് ചേർന്നുള്ള നഗരസഭാ മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മധ്യവയസ്കനെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഇരട്ടയാർ ചക്കക്കാനം സ്വദേശി വളയംകാട്ടിൽ സാബുവിനെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഏകദേശം അൻപത് വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം സാബു രാവിലെ നഗരത്തിലൂടെ നടക്കുന്നത് കണ്ടവരുണ്ട് ഇതിനുശേഷമാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത് ഇയാൾക്ക് ഭാര്യയും മക്കളും ഉണ്ടെങ്കിലും പണ്ടേ ഇവരെ ഉപേക്ഷിച്ചതാണ് നഗരത്തിലെ കടകളിലും മറ്റും ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്താണ് സാബു ജീവിച്ചിരുന്നത് സ്ഥിരമായി ഉറങ്ങിയിരുന്നത് മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരുന്നു ഹൃദയസ്തംഭനമാകാൻ മരണകാരണമെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് പോലീസ് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മൃതദേഹം മാറ്റി ബന്ധുക്കളാരും മൃതദേഹം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതിനാൽ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇരുപത് ഏക്കറിലുള്ള പൊതുശ്മശാനത്തിൽ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുമെന്ന് നഗരസഭ ചെയർമാൻ അറിയിച്ചു അവകാശ പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞ് പത്തു വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും ലോകത്തിലെ ആദിവാസി മേഖലകളിൽ വിവേചനവും പാർശ്വവൽക്കരണവും തുടരുന്നതായി ഇടുക്കി എം എൽ എ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ പത്താം വാർഷിക ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഇടുക്കി ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച ചെറുതോണി കൊലുമ്പൻ കോളനിയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു എം എൽ എ അവകാശ പ്രഖ്യാപനം കഴിഞ്ഞ് പത്തു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ലോകത്തിൽ ആദിവാസി മേഖലകളിൽ വിവേചനവും പാർശ്വവൽക്കരണവും തുടരുന്നതായി ഇടുക്കി എം എൽ എ റോഷി അഗസ്റ്റ്യൻ എന്നാൽ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലാണ് ആദിവാസി സമൂഹത്തോടുള്ള സമീപനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ അവകാശ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ വാർഷികാഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഇടുക്കി ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് ചെറുതോണി കൊലുമ്പൻ കോളനിയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു എം എൽ എ തീർച്ചയായിട്ടും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും വിവേചനവും അതോടൊപ്പം തന്നെ പാർശ്വവൽക്കരണവും ഒക്കെ തുടർന്നു വരുന്നു എന്ന് കാണുന്നത് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊതുസമൂഹത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷക്കാലം കൊണ്ടും അതിനു മുൻപും കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനും സാമൂഹിക നീതി ഉറപ്പുവരുത്താനും അതോടൊപ്പം തന്നെ തദ്ദേശീയ ജനതയുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിനും നമുക്ക് ഇടം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ലെസമ്മ സാജൻ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു പ്രൊജക്ട് ഓഫീസർ കെ എസ് ശ്രീരേഖ വിഷ്ണു ചന്ദ്രൻ ടി ജി സജീവ് കുമാർ ആനിയമ്മ ഫ്രാൻസിസ് ടോമി കൊച്ചുകുടി പ്രഭാ തങ്കച്ചൻ അമ്മിണി ജോസ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു വനാവകാശ രേഖ വിതരണം മുതിർന്നവരെ ആദരിക്കൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകൾ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി എന്നീ പരിപാടികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതോണി ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും വർണ്ണവിസ്മയങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം കൊതിക്കുന്ന ഇടുക്കിയിൽ വസ്ത്ര വ്യാപാര രംഗത്ത് നാല് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പാരമ്പര്യവുമായി ജ്യോതി ടെക്സ് പുറ്റടി ഗുണമേന്മയ്ക്കൊപ്പം വിലക്കുറവിന്റെ വിസ്മയമൊരുക്കി മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കുമുള്ള എല്ലാവിധ വസ്ത്രങ്ങളുടെയും കമനീയ ശേഖരം ജെന്റ്സ് വെയർ ലേഡീസ് വെയർ കിഡ്സ് വെയർ ഡിസൈനർ ബോംബി കളക്ഷൻസ് ഫാഷൻ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണ്ണ വേഗ ജ്യോതി ടെക്സ് ദ മന്ത്ര ഓഫ് ഫാഷൻസ് കുമളി റോ പുറ്റടി ഏവർക്കും Perfection is nothing short of a habit at Jeep. And when it comes to making the Jeep compass, we have global gold standards to follow. In our metrology lab, we have a perfectly built, zero-error tolerant Jeep compass. Every part which wishes to make it to the final production has to be tested against this magnificent reference of perfection. It's not just a peaceful cabin which is a telling sign of how premium the Jeep Compass is it is also the reassurance of safety which means that there is no compromise in strength and quality whatsoever വലിയ തുക മുടക്കി ഹോം അപ്ലയൻസസുകൾ വാങ്ങാൻ എല്ലാവർക്കും മടിയാണ് എന്നാൽ ചെറിയ തുകയിൽ ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി
ഹൈ റേഞ്ചിന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ വിശ്വാസം ഹൈ റേഞ്ച് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഇടുക്കിയുടെ മനോഹരിത എപ്പോഴും എന്നെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ മറ്റൊന്നുകൂടി അഡോൺ കേക്ക് വാൾ ആൻഡ് ഫുഡ് കോർട്ട് ജില്ലയിലെ ആദ്യത്തെ ഹൈജീനിക് ഷോറൂം ഇതുവരെ കാണാത്ത രുചി വിസ്മയത്തിന്റെ കലവറ തുറക്കുകയാണ് മഞ്ഞിന്റെ നാട്ടിൽ മനോഹരിത പകരുന്ന മനോഹര റൂമുകൾ എ സി ഓഡിറ്റോറിയം ബ്രൈഡൽ സ്യൂട്ട് ബേക്കറി കോഫി ഷോപ്പ് റെസ്റ്റോറന്റ് എന്നിവയെല്ലാം എന്നെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളെയും ആകർഷിക്കും കൈപുണ്യത്തിന്റെ കയ്യൂപ്പ് ചാർത്തി എന്നെന്നും അഡോൺ നിങ്ങളോടൊപ്പം From laying the foundation, witness your dream home. Come to reality. Nalli uru veeda anna nengal odalit shimengil. Feel free to contact with us. Connections Builders and Developers. Always with you. Connections Builders and Developers. Andarashtra nilavaratil, Athyadhani ka chigilsa sogiriyengil odu gudiya, Kattapani ilay adhite multi-speciality dental clinic. Smile and care. ദന്തചികിത്സയ്ക്കും ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും ആവശ്യമായ ഡെന്റൽ എക്സ്റേ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അതിനൂതന ചികിത്സാ രീതികളും വിവിധ മേഖലകളിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത വിദഗ്ദ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്ന ഹൈറേഞ്ചിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡെന്റൽ ക്ലിനിക് സ്മൈൽ ആൻഡ് കെയർ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഡെന്റൽ ക്ലിനിക് കരുനാഗപ്പള്ളി ആർക്കേഡ് എയർടെ റോഡ് കട്ടപ്പന ഹോണ്ട അവതരിപ്പിക്കുന്നു ജപ്പാന്റെ അതിനൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ നിർമ്മിച്ച പെട്രോൾ പമ്പ് സെറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഭാരക്കുറവിൽ ഹോണ്ട പവർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഹോണ്ട ജനറേറ്ററുകൾ ബ്രഷ് കട്ടറുകൾ പവർ സ്പെയറുകൾ നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലേക്ക് ഇനി അനായാസ ജലപ്രവാഹം ജില്ലയിലുടനീളം അഫിലിയേറ്റഡ് ഡീലർഷിപ്പുകൾ സുലഭമായ സ്പെയർ പാർട്സ് ലഭ്യത മികച്ച സർവീസിംഗ് അംഗീകൃത വിതരണക്കാർ ജി ആൻഡസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർവീസസ് കട്ടപ്പന പെട്രോൾ ഫാഷനിൽ ഓണം മെഗാ സെയിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ കൂടാതെ എല്ലാ മാസവും ബെമ്പർ സമ്മാനങ്ങളും ലേഡീസ് കുർത്തികൾ ജീൻസുകൾ എന്നിവ ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ ചുരിദാറുകൾ മുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ കൂടാതെ ചുരിദാർ മെറ്റീരിയലുകൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൌണ്ട് ജെൻസ് വിഭാഗത്തിൽ പാന്റുകൾ ജീൻസുകൾ ഷർട്ടുകൾ എന്നിവ ഒന്നെടുത്താൽ മറ്റൊന്ന് സൌജന്യം കൂടാതെ രണ്ട് ഷർട്ടുകൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് കിഡ്സ് വെയറിൽ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന വിലക്കുറവ് ഈ ഓണം അടിപൊളിയാക്കൂ പെട്രോളിനൊപ്പം പെട്രോൾ ഫാഷൻ പള്ളിക്കവല കട്ടപ്പന മെട്രോ തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകളുടെ കിച്ചൺ സിങ്കുകൾ വൈക്കിംഗ് എംബ്രാ സി പി ഫിറ്റിംഗ്സ് മേക്ക് യുവർ ഹോം ആസ് യു ഡ്രീം കൊല്ലംകുടിയിൽ ഏജൻസീസ് കട്ടപ്പന വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കർഷകക്ഷേമ പദ്ധതികൾ കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കണമെന്നും അതിനായി സർക്കാരും ജനപ്രതിനിധികളും താൽപ്പര്യം കാണിക്കണമെന്നും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയായ ലോകസഭ അംഗം പ്രൊഫസർ റിച്ചാർഡ് ഹേ പറഞ്ഞു ചോറ്റുപാറ ആർ പി എം എൽ പി സ്കൂളിൽ അനുവദിച്ച ബസിന്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് കർമ്മം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കർഷകക്ഷേമ പദ്ധതികൾ കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്നും ഇതിനായി സർക്കാരും ജനപ്രതിനിധികളും താൽപ്പര്യം കാണിക്കണമെന്നും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധിയായ ലോക്സഭാ അംഗം പ്രൊഫസർ റിച്ചാർഡ് ഹേ പറഞ്ഞു കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും തകർച്ച സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് മൊത്തമായി ഭാരതത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നിലയിൽ തകർച്ച ഉണ്ടാക്കും കാരണം ഓരോ കർഷകരും അവരുടെ അധ്വാനത്തിലെ കൂടി വലയിച്ചെടുക്കുന്ന ആ മാറ്റങ്ങൾ ആ പ്രദേശത്തുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധി അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശക്തി കാർഷിക രംഗത്തെ അഭിവൃദ്ധിയാണ് ഭാരതത്തിന്റെ നട്ടല് കർഷകന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് കാർഷിക രംഗം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിച്ച ശേഷം നേരിടണം ഇടുക്കിയിലെ വിളകളുടെ വിലത്തകർച്ചയെക്കുറിച്ചും ഉൽപാദനത്തിലുണ്ടായ കുറവിനെക്കുറിച്ച
വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയാൽ അത് കേന്ദ്ര കാർഷിക മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വികസനത്തിൽ ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയം കലർത്തരുതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തന്റെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിനിയോഗിച്ച് ചോറ്റുപാറ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് മെമ്മോറിയൽ സ്കൂളിൽ അനുവദിച്ച സ്കൂൾ ബസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്കൂളിന് പുതുതായി ഒരു സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം കൂടി അനുവദിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ കരുണാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശിവപ്രസാദ് തണ്ണിപ്പാറ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി എൻ വിജയൻ ബി ജെ പി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷാജി നെല്ലിപ്പറമ്പിൽ സി പി ഐ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പി കെ സദാശിവൻ മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കാസിംകുട്ടി മീരാൻ സ്കൂൾ മാനേജർ കെ എൻ രവീന്ദ്രൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ദീപാമോൾ ആർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ബിജു തകടിയാൽ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ഐ എസ് ഭീകരരുടെ പിടിയിൽ നിന്നും ഫാദർ ടോം ഉഴുന്നാലിന് മോചനം ലഭിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിംകുട്ടി കല്ലാർ ഫാദർ ടോം ഉഴുന്നാലിന്റെ മോചനത്തിനായി ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷത്തോളം ഒപ്പ് ശേഖരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞതായും അതിൽ ഏറെ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് എന്നും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു യമനിലെ ഏതനിൽ നിന്നും ഭീകരവാദികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഫാദർ ടോം ഉഴുന്നാലിന്റെ മോചനം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ചാരിതാർത്ഥ്യജനകവും ഏറ്റവും സന്തോഷപ്രദവുമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചാരിതാർത്ഥ്യമാണ് ഉള്ളത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ജില്ലയിൽ ഉടനീളം ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം ഒപ്പുകൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖാന്തിരം അത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെയും അതേപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രണാബ് മുഖർജിയെയും അതേപോലെ തന്നെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജിനെയും കണ്ടിട്ട് ഈ ഒപ്പ് അവർക്ക് മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു ആ കാര്യത്തിലൊരു എളിയ പരിശ്രമം നടത്തി എന്നുള്ള ചാരിതാർത്ഥ്യമാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് വാഗ്ദാനങ്ങളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ജലരേഖയായി മാറി ഇരുളടഞ്ഞ പൊന്മുടി ടൂറിസം പദ്ധതി ദിവസേന നൂറുകണക്കിന് സഞ്ചാരികൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുമ്പോഴും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിലച്ച ഹൈഡൽ ടൂറിസത്തിന്റെ ബോട്ടിംഗ് പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും ഒരുവിധ നടപടിയും ആയിട്ടില്ല കുടിയേറ്റ ഗ്രാമമായ രാജാക്കാട് കൊന്നത്തരി പഞ്ചായത്തുകളുടെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്ന വികസന കുതിപ്പിന്റെ വലിയ സാധ്യതയാണ് പൊന്മുടി ടൂറിസം പദ്ധതി അതിന് ചിറകുമുളച്ചത് ഇവിടെ ഹൈഡൽ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബോട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചതോടെയാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് പൊന്മുടി ടൂറിസം പദ്ധതി പഴയ പ്രതാപകാലത്തിന്റെ ഒരു ഓർമ്മ മാത്രമായി അവശേഷിക്കുകയാണ് കൊന്നത്തടി പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈ ഒന്നിന് അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ കിടന്ന പദ്ധതി പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിച്ച് രണ്ടാം വട്ട ഉദ്ഘാടനം നടത്തി പുനരാരംഭിച്ചത് ട്രക്കിംഗ് ജീപ്പുകളിലും മറ്റുമായി ജലയാത്ര നടത്തുന്നതിനും പ്രകൃതി മനോഹാരിത ആസ്വദിക്കുന്നതിനും നൂറുകണക്കിന് സഞ്ചാരികളാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ മാസങ്ങൾ പിന്നിടും മുമ്പ് പദ്ധതി വീണ്ടും നിലച്ചു പൊന്മുടിക്കെട്ടിന് സമീപത്തായി രാജാക്കാട് പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗമായ പ്രദേശത്ത് കാട് കയറി കിടക്കുന്ന കെ എസ് ഇ ബി ക്വാർട്ടേഴ്സ് കെട്ടിടങ്ങൾ നവീകരിച്ച് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കായി തുറന്നു നൽകുന്നതിനും ഇതിന് താഴ്ഭാഗത്തായി ബോട്ടിംഗ് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം ഇതിനായി സുഗമമായി നടന്നിരുന്ന ബോട്ടിംഗ് നിർത്തിയതെന്തിന് എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയുമില്ല പൊന്മുടിയിൽ വീണ്ടും ഹൈഡൽ ടൂറിസം പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിന് എം എൽ എയും മന്ത്രിയുമായ എം എം മണി നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നാശത്തെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കോട്ടേഴ്സ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാടുകൾ വെട്ടിനീക്കിയതല്ലാതെ മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും മറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ചിലരുടെ രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് പദ്ധതി ഇല്ലാതാകുവാൻ കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു ടൂറിസം രംഗത്ത് വലിയ ഒരു കുതിച്ചിയാട്ടം ഉണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഇവിടെ ഹൈഡൽ ടൂറിസം ഒരുക്കിയിരുന്നത് എന്നാൽ ചില നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യങ്ങളും ചില നിഗൂഢതകളും അതിനകത്തുണ്ട് ആ ഹൈഡൽ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ആ പദ്ധതി ഇവിടെ നിർത്തലാക്കി നാട്ടുകാർ വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി കണ്ടിരുന്ന ആ പദ്ധതി നിർത്തലാക്കിയത് നാട്ടുകാരുടെ നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം വളരെ പ്രതിഷേധമുണ്ട് ഈ നാടിൻ്റെ വികസനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ കാർഷിക മേഖലയുടെ ആ ഒരു വലിയ പതനവും കാർഷിക മേഖലയുടെ പിന്നോട്ടുള്ള പോക്കും ഒക്കെ ടൂറിസം രംഗത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം എല്ലാവരും കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നിരീക്ഷകരും അതുപോലെ തന്നെ ടൂറിസം രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളും ഒക്കെ ഇടുക്കിയുടെ സാധ്യതകളെ സാധ
അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് കുടിയിറക്കപ്പെട്ട ഒരു വലിയ ജനതയുടെ സ്വപ്നമാണ് പൊന്മുടി ടൂറിസം പദ്ധതി അത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ടു പഞ്ചായത്തുകളിലെ ജനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് പത്താം തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം മുടങ്ങിയവർക്ക് കൈത്താങ്ങായി സംസ്ഥാന പോലീസ് സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് പദ്ധതിയുമായി കൈകോർത്താണ് പ്രോജക്ട് ഹോപ്പ് എന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇടുക്കി ജില്ലാതല ശില്പശാല ചെറുതോണിയിൽ നടന്നു കൊച്ചി റേഞ്ച് ഐ ജി പി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ പത്താം തരത്തിൽ പഠനം പൂർത്തിയാകാതെ വന്നവർക്ക് വീണ്ടും ഒരവസരം ഒരുക്കിയാണ് സംസ്ഥാന പോലീസ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ സമീപകാലത്തുണ്ടായ പല ക്രിമിനൽ കേസുകളിലും പിടിയിലായവർ പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റവരും ചിലർ പത്താം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കാത്തവരുമായിരുന്നു ഇത്തരക്കാർക്ക് തുടർ പഠനം മുടങ്ങിയതാണ് ക്രിമിനൽ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണമെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് പോലീസ് ഇത്തരമൊരു പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകാൻ കാരണമെന്ന് കൊച്ചി റേഞ്ച് ഐ ജി പി വിജയൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു പരാജയം കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില കുട്ടികൾ ഞങ്ങൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പം ചിലർ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് ജീവിതത്തിൽ വലിയ ദുഃഖമൊക്കെ തോന്നിയിരിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസം പോരാൻ അവരെ വീണ്ടും ഒരു ഒരു കർമ്മ നിരതരാക്കാനും മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഓപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൺസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്കൂളുകൾ വഴി എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ലിസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു അവരെല്ലാം തന്നെ ആ ഏരിയയിലുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകളും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ അടുത്ത പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത മാർക്കോടുകൂടി വിജയിക്കാൻ അവരെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റുഡൻസ് പോലീസ് പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് പ്രൊജക്ട് ഹോപ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്ന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇടുക്കി ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം ചെറുതോണി പോലീസ് അസോസിയേഷൻ ഹാളിൽ നടന്നു ഐ ജി പി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ സമീപ മാസങ്ങളിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ടയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രത്യേക ഉപകാരം നൽകി ആദരിച്ചു ജില്ലാ പോലീസ് ചീഫ് കെ ബി വേണുഗോപാൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഡിവൈഎസ്പിമാരായ ടി എ ആന്റണി എ ഡി മോഹൻദാസ് രാജ് മോഹൻ പി ബിജുരാജ് എൻ എൻ പ്രസാദ് എസ് അഭിലാഷ് പി സുകുമാരൻ ഇടുക്കി ജില്ലാ ബാങ്ക് ജനറൽ മാനേജർ എ ആർ രാജേഷ് ജോസഫ് കുര്യൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ബിജു വൈശൻപറമ്പിൽ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി ആനച്ചന്ത ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ മാട്ടുപ്പെട്ടിയിലെത്തണം ഹൈറേഞ്ചിന്റെ മറ്റു മേഖലകളിൽ കാട്ടാനകൾ കൂട്ടത്തോടെ ഇറങ്ങിയ നാശം വിതയ്ക്കുമ്പോൾ പച്ച വിരിച്ച പുൽമേടുകളിൽ കാഴ്ചയുടെ വിരുന്നൊരുക്കി ശാന്തമായി മേയുകയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ഒരുപറ്റം കാട്ടാനക്കൂട്ടം നാട്ടിലായാലും കാട്ടിലായാലും ആനച്ചന്തം ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെ കണ്ടാലും എത്ര തിരക്കായാലും ഒന്നു നിന്ന് നോക്കാതെ ആരും കടന്നു പോകില്ല ഇത്തരത്തിൽ ആനപ്രേമികൾക്ക് ആസ്വാദനത്തിന്റെ ദൃശ്യവിരുന്നൊരുക്കി രണ്ടു കുട്ടികളടക്കം അഞ്ചോളം വരുന്ന കാട്ടാനക്കൂട്ടമാണ് മാട്ടുപെട്ടിയിലെ മൊട്ടക്കുന്നിലെ പച്ചപ്പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ മേഞ്ഞു നടക്കുന്നത് ശാന്തമായി നിന്ന് മേയുന്ന കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തെ നേരിൽ കാണുന്നതിനും ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിനും നിരവധി ആളുകളാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത് മറ്റു മേഖലകളിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടങ്ങളിറങ്ങി നാശം വിതച്ച് താണ്ഡവമാടുമ്പോൾ മാട്ടുപെട്ടി ഭാഗത്തു മെയ്യുന്ന കാട്ടാനക്കൂട്ടം ശാന്തരാണ് ഈ മേഖലയിൽ ആവശ്യത്തിന് തീറ്റയും വെള്ളവും ഉള്ളതിനാലാണ് ഇവ നാട്ടിലേക്ക് തീറ്റ തേടിയിറങ്ങി നാശം വിതയ്ക്കാത്തത് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധം നാശനഷ്ടം വരുത്തിയ മേരികുളം സെന്റ് മേരി സ്കൂളിലെ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം ഇടുക്കി എംപി അഡ്വക്കറ്റ് ജോയ്സ് ജോർജ് സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയാണ് നിർമ്മാണത്തിലിരുന്ന സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിലെ വയറിങ്ങും മറ്റും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ നശിപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കിയ മേരികുളം സെന്റ് മേരി സ്കൂളിലെ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമാണ് ഇടുക്കി എം പി അഡ്വക്കറ്റ് ജോയ്സ് ജോർജ് സന്ദർശിച്ചത് സ്കൂളുകളിൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ അഴിഞ്ഞാടുന്നത് അത്ര ശുഭകരമല്ല എന്നും ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ മികച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്കൂളുകളെ പിന്നോട്ടടുപ്പിക്കുമെന്നും എം പി പറഞ്ഞു നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് ഗൗരവമായി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആരാണ് ഇത് ചെയ്തതെങ്കിലും അവരെ അത് കണ്ടെത്തി തുടർന്ന് ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകണം ആ കാര്യത്തിൽ
ഇടുക്കി വിഷൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ പ്രൗഢി ഗായത്രി ഡിസൈൻസ് മെറ്റീരിയൽ സാരീസ് ഡിസൈനിങ് സ്റ്റിച്ചിങ് ലേഡീസ് റേഞ്ചസ് ഇൻ ഓൾ കാറ്റഗറീസ് ഗായത്രി ഡിസൈൻസ്